Baik, dari Sulawesi kita beralih ke Bali. Ada satu destinasi wisata di Bali yang menawarkan jasa naik kuda keliling Tribuners. Lokasinya ada di Taman Pancing, Pemogan, dan Pasar Bali. Hal ini diper- diperakarsai oleh seorang kusir Delman bernama Muhammad Hanafi yang merasa sedih karena pendapatannya sebagai kusir menurun akibat COVID-19. Lalu seperti apa destinasi wisatanya dan bagaimana perjuangan Muhammad Hanafi dalam membangun bisnis ini? Sudah ada Sari di sana yang akan melaporkan. Halo, selamat siang Sari. Iya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Baik, Sari bisa dijelaskan perjalanan Hanafi dalam membangun bisnis ini dan mengapa yang dipilih adalah jasa sewa kuda di Taman Pancing. Silahkan, Sari. Iya, terima kasih. Jadi sebelumnya Muhammad Hanafi adalah seorang kusir Delman yang memang menjual jasa Delmannya itu di daerah pariwisata yaitu Kuta Bali. Nah, kebetulan karena pandemi yang hampir menyerang Bali selama dua tahun kurang ini membuat perekonomiannya lumpuh. Jadi ia pun bersama teman-temannya memutar otak bagaimana caranya agar bisa tetap bertahan hidup ya salah satunya dengan menjual jasa sewa kuda keliling di di Taman Pancing, Pemogan dan Pasar. Alasannya memilih lokasi Taman Pancing dikarenakan lokasi tersebut lumayan sering dikunjungi oleh warga mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Uh, ada yang sekedar untuk uh, melakukan piknik di pinggir sungai, uh, jadi ada yang juga melakukan uh, kegiatan memancing gitu. Jadi uh, kebanyakan di situ yang datang itu uh, keluarga gitu. Jadi memang uh, anak-anak sasaran pasar dari sewa kuda ini. Ya itu aja, it, itu ratu. Baik, kemudian Sari tadi disebutkan bahwa Hanafi dan teman-temannya ini sempat uh, merasa sedih begitu ya karena pendapatannya menurun. Lalu setelah membuka jasa sewa kuda ini, sehari berapa pendapatan dari yang bisa mereka dapatkan Sari? Iya, dari jasa sewa kuda ini tentunya sangat berbeda ya pendapatannya dengan ketika ia membuka jasa uh, Delmannya di kawasan pariwisata Kuta sebelum pandemi. Namun uh, karena memang hanya untuk menyambung hidup, jadi uh, ia pun uh, masih mensyukurilah berapa seberapa dapatnya dari hasil sewa kuda itu. Untuk harga sewa kudanya sendiri, uh, anak-anak dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk satu kali putaran, dan untuk dewasa Rp20.000 untuk satu kali putaran. Uh, nah ini untuk uh, pendapatannya sendiri, uh, ia mengatakan kebanyakan yang menaiki kuda ini uh, lebih banyak di weekend atau akhir pekan ya. Jadi kalau untuk di hari-hari biasa sangat sangat sedikit yang naik kudanya. Jadi kalau yang jadi kalau di hari biasa itu uh, dia hanya dapat Rp50.000 rupiah saja rata-ratanya. Kadang Rp30.000 gitu. Jadi Rp30.000 sampai Rp50.000 dalam sehari kalau di weekday atau hari biasa. Kalau weekendnya uh, dia bisa dapat Rp150.000 hingga Rp300.000 ratu dari hasil sewa kuda tersebut. Lalu uh, sorry untuk antusiasme warga sejauh ini seperti apa dengan adanya jasa sewa kuda ini? Ya, uh, di sana selain mewawancarai Muhammad Hanafi selaku penjual, eh selaku penjual, uh, Uh, pembuka jasa sewa kuda saya juga mewawancari salah satu pengunjung di sana yakni Mila uh, yang mengatakan uh, menurutnya sangat uh, sangat bagus ada pilihan hiburan seperti menaiki kuda di areal taman pancing karena selama ini memang uh, biasanya warga melakukan kegiatan di taman pancing itu seperti uh, sekedar piknik atau memancing saja gitu jadi ini kebetulan ada ada wisata berkudanya jadi menurut dia uh, menurut dia sangat bagus lah gitu dan untuk harga sendiri sepuluh ribu untuk anak-anak itu uh, worth it dan sangat recommended untuk uh, dicoba. Nah sementara uh, Muhammad Hanafi sendiri uh, dan teman-temannya yang membuka jasa sewa kuda ini uh, tidak ada membayar lahan parkir sedikitpun uh, pada uh, pada orang yang pada instansi mungkin yang mengelola Uh, taman pancing tersebut jadi tidak dikenakan biaya uh, hmm. belum dikenakan biaya selama ia uh, menjual jasa sewa kuda tersebut ratu hmm. baik terima kasih Sari atas informasinya hari ini selamat bertugas kembali dan Tribuners tadi Sari juga sempat melakukan wawancara dengan uh, kusir Delman Muhammad Hanafi sekaligus pengunjung Mila Osnida berikut liputannya untuk anda. Ya, 
kenapa kita membuka kemarin sebenarnya sih tidak ada gini karena saking jenuh sudah di rumah sudah lama hampir dua tahun dia makan itu jadi di kandangnya itu kan anu jadi apa panas kalau bahasa bahasa luar gitu jadi ya sama teman tuh gimana caranya ayo coba kita di taman pancing siapa tahu kita tunggangnya anak-anak lah dua lima ribu tujuh ribu kalau ada pertamanya nih sepi terus coba terus terus akhirnya ya alhamdulillah sekarang masih bertahan ada lah untuk berhenti untuk satu hari berapa orang pak yang bisa menunggangi kuda ini kira-kira? Tergantung atas nama bu. Rata-rata pak? Bisa dua orang naik. Kalau yang besar satu orang. Yang besar. Biasanya jam empat lima. Pak durasinya berapa lama pak untuk satu pelanggan tu? Kurang 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 tahu. Puluh ribu bolak balik. Kalau dibanding narik dokar, dibanding dengan ini gimana Pak penghasilan Pak? Ya, lebih jauh. Ya, kira-kira menurut uh, Ibu sendiri tanggapannya dengan adanya hiburan kuda ini seperti apa ya Bu? Ya, ini ya, harganya juga murah meriah, terjangkau. Dekat juga dari rumah sih di sini. Hmm. Jadi nyenengin anak buat ke sini, jadi nggak terlalu jauh. Hmm. <laughs> Ini berapa naik? Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Satu putaran. Aman nggak tadi? Menurut saya sih aman ya, saya kan diikutin juga sama bapaknya. Untuk harapan ke depannya apa Bu? Mungkin uh, ada penambahan seperti tempat mainan mungkin di sini atau apa mungkin Bu? Ya sih menurut saya sih udah aja sudah cukup ya, udah bagus. Sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.